Ayak bileği artroskopisi bir kapalı ameliyat yöntemidir. Aynı diz ekleminde olduğu gibi yani diz artroskopisinde olduğu gibi burada da ayak bileği eklemini 2 adet 8'er milimetrelik 2 adet delikten fiber optik cihazlarla girerek bir kamerayla ayak bileği ekleminin içerisini görünür hale getiriyoruz ve monitörden gözlemliyoruz. Ve aynı sırada bir problem gördüğümüz zaman o problem alanına müdahale edebiliyoruz. Bu müdahaleyi çeşitli cihazlarla yapıyoruz. Ayak bileği artroskopisini biz ne zaman yapıyoruz? Özellikle en sık ayak bileğinde kıkırdak problemleri olduğu zaman yapıyoruz. Yani özellikle 1 santimi, 1,5 santimi geçmeyen büyüklükte sınırlı kıkırdak problemleri varlığında ayak bileği artroskopisi artık tedavide altın standart günümüzde. Ama bunun dışında yine bir takım romatizmal hastalıklarda eklem tıraşlaması, veya bir takım serbest cisimlerin çıkartılması, ağrıya neden olan bir takım bantların tıraşlanması, işte hatta artık günümüzde sadece ayak bileği ayak bileğinin ön kısmı değil, ayak bileğinin arka kısmındaki çeşitli problemler, özellikle sporcularda gördüğümüz tendinitlerin tıraşlanması. Ayak bileği arkasındaki doğuştan olan bazı fazladan kemiklerin çıkartılması, eski kırıklara bağlı sekellerin düzeltilmesi gibi çeşitli uygulama alanları var ayak bileği artroskopisinin. Ayak bileği artroskopisi hasta için aslında son derece konforlu bir yöntem. Çünkü hastanede sadece bir gece kalıyor ve daha sonra problemin nedenine göre ee, birkaç gün ila e, birkaç hafta arasında bir basmama süresi olabiliyor ve e, daha sonra e, hasta e, basıp yürüyor. Ve ayak bileği artroskopisinden sonra da kesinlikle e, ayağa bir alçılama işlemi yapılmıyor. Hareketler serbest bırakılıyor. E, yani günümüzde ayak bileği artroskopisi son derece sık uyguladığımız e, çok başarılı bir e, tedavi aracıdır.